প্রিয় নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা এসে পড়াশোনা করে চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে অনেক অনেক অভিনন্দন আমরা আজকে তোমাদের গণিতের দ্বিতীয় অধ্যায় অর্থাৎ অনুক্রম এবং ধারা এই অধ্যায়ের তেত্রিশ পৃষ্ঠার যে উদাহরণ চার পাঁচ ছয় রয়েছে এটা নিয়ে আলোচনা করব তো ইতিপূর্বে আগের পাঠগুলো যারা দেখো আমরা ভিডিও নিচে প্লে লিস্টের লিঙ্কগুলো দিয়ে দিই সেখান থেকে তোমরা দেখে নেবে তো উদাহরণ চারে যেটা বলা হয়েছে যে ওয়ান থ্রি ফাইভ সেভেন এই অনুক্রমটা আসলে একটা সাধারণ পদ বা এনতম পদ বের করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু কখনো কখনো আমাদের আসলে এইভাবে সাধারণ পদ বের করতে বলবে সেই জন্য আমরা সিস্টেমটা শিখবো আসলে কিভাবে বের করতে হয় তো যদিও আসলে এটার যে সূত্র আছে এটা আসলে আমাদের ছত্রিশ পৃষ্ঠায় গিয়ে আমরা এই সূত্রটা পাব কিন্তু আমরা এই সূত্রের প্রয়োগের মাধ্যমেই আসলে এই সাধারণ পদ বা এনতম পদ বের করাটা শিখব তো আমরা প্রথমেই উদাহরণ চার এটা নিয়ে নিচ্ছি উদাহরণ চার তো এখানে ছিল দেখো ওয়ান থ্রি ফাইভ সেভেন কমা ডট 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 তো এই অনুক্রমটা হচ্ছে একটা কিন্তু স্বাভাবিক বিজোড় সংখ্যার অনুক্রম দেখো এক তিন পাঁচ সাত নয় এইভাবে কিন্তু জিনিসটা চলতে থাকবে তো এইটার সাধারণ পদ বের করতে গেলে আমরা একটা কাজ করে নেব সেটা হচ্ছে প্রথম পদ যেটা প্রথম তার আগে এটা একটা বিষয় যে এই পদগুলো দেখো সাধারণ অন্তর অর্থাৎ বিয়োগ ফল তিন থেকে এক বিয়োগ করলে কত দুই হয় পাঁচ থেকে তিন বিয়োগ করলেও দুই হয় সাত থেকে পাঁচ বিয়োগ করলেও দুই হয় তো এই যখন বিয়োগ ফলটা একই হয় এটাকে আমরা সমান্তর অনুক্রম বলি আর যদি ভাগ ফলটা একই হয় অর্থাৎ এইটা ভাগ এইটা তারপরে এটা ভাগ এটা এটা ভাগ এটা করে যদি একই হয় সেটা হলো গুণোত্তর অনুক্রম তো সমান্তর অনুক্রমের আর গুণোত্তর অনুক্রমের হচ্ছে এনতম পদের সূত্র ভিন্ন তো এটা যেহেতু সমান্তর আমরা সমান্তরের সূত্র দিয়ে কাজ করব হ্যাঁ তাহলে প্রথম পদকে এ দিয়ে প্রকাশ করা হয় এ সমান হচ্ছে এই যে ওয়ান ওয়ান তারপর এই যে বিয়োগ ফলটা যেটা দ্বিতীয় পদ বিয়োগ প্রথম পদ অথবা তৃতীয় পদ বিয়োগ দ্বিতীয় পদ অথবা চতুর্থ পদ বিয়োগ তৃতীয় পদ এটাকে বলা হয় সাধারণ অন্তর সাধারণ বলার কারণ হচ্ছে যে বিয়োগ ফলটা কিন্তু একই আসে আর অন্তর মানেই বিয়োগ ফল তো সাধারণ অন্তরকে ডি দিয়ে প্রকাশ করা হয় তো এটা আমরা দেখছি যে দুই হচ্ছে সর্বক্ষেত্রে আসলে বিয়োগ করে তো এখন এইটা হচ্ছে যে সাধারণ অন্তরটা যখন একই হয় এটাকে সমান্তর ধারা বলে তাহলে অতএব এটি সমান্তর আমরা অনুক্রম বলব যেহেতু ধারা হলে আসলে প্লাস চিহ্ন থাকে একইভাবে করতে হয় একই সূত্র সমান্তর অনুক্রম এখন এই যে সমান্তর অনুক্রমের জেনতম পদের সূত্র ছিল যেটা আমরা দেখালাম যে ছত্রিশ পৃষ্ঠায় আসলে ছিল তো অতএব অনুক্রমটির অনুক্রমটির এনতম পদ তো এটা সূত্র ছিল দেখো এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তো এখন তোমরা বলতে পারো যে এটা তো সমান্তর অনুক্রম তাহলে তার এনতম পদের সূত্র যদি এটাই হয় তাহলে এটাই তো উত্তর হয়ে যায় কিন্তু বিষয়টা এমন যে এটা হচ্ছে যে সবগুলো সমান্তর অনুক্রমের জেনারেল সূত্র এটা কিন্তু যখনই সেই সমান্তর অনুক্রমটা আসলে ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যায় আসবে তখন আসলে এর যখন এনতম পদ চাওয়া হয় তখন এমন একটা বিষয় থাকবে যে যেখানে এ আর ডি এই দুটো চলক থাকবে না শুধু এন এর মাধ্যমে থাকবে এটাকে আমরা প্রতিটা হচ্ছে যে অনুক্রমের এনতম পদ বলবো তো এখন সিম্পলি আমরা দেখো এখানে এ আর ডি এর এই দুটো মান জাস্ট বসিয়ে দেব তো এর মান হচ্ছে আমাদের ওয়ান প্লাস এনটা থেকে যাবে এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এর মান হচ্ছে দুই এখন এই দুই দিয়ে আমরা এই ভেতরটাকে গুণ করে নেব ওয়ানটা ওয়ানই থাকলো তো এটা দিয়ে একে গুণ করলে হবে টু এন আর এটা গুণ করলে প্লাস মাইনাসে মাইনাস দুই ওকে দুই তো এক মাইনাস দুই করলে মাইনাস এক হয় আসলে প্রথমে মাইনাস এক লেখার নিয়ম নেই সেই জন্য আমরা টু এনটা আগে নিয়ে নেব যেহেতু এটা প্লাস ছিল টু এন মাইনাস ওয়ান তো এই জিনিসটাই কিন্তু এখানে ওরা আসলে প্রসেসটা দেখায়নি একবারই বলে দিয়েছে যে এটার সাধারণ পদ বা এনতম পদ হচ্ছে টু এন মাইনাস ওয়ান তো এটা এমন একটা মেশিন যে এখানে তুমি এন এর মান যদি এক বসাও তাহলে ক্যালকুলেশন করে প্রথম পদ আসবে দুই বসালে দ্বিতীয় পদ আসবে দেখো এক বসালে দুই অক্ষে দুই দুই থেকে এক বিয়োগ দিলে এক হ্যাঁ যদি দুই বসাও তাহলে দুই দুগুণে চার এটা গুণ করে নিতে হবে এন এর মানটার সাথে যেহেতু এটা আসলে কোনো চিহ্ন না থাকলে এটা গুণন ধরতে হয় তো দুই দুগুণে চার বিয়োগ এক হ্যাঁ তিন যদি এন এর মান তিন বসাও তাহলে তৃতীয় পদ আসবে তিন দুগুণে ছয় ছয় বিয়োগ এক পাঁচ চার বসালে চতুর্থ পদ আসবে চার দুগুণ আট আট বিয়োগ এক সাত আর এই এটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হ্যাঁ কখনো যদি হঠাৎ করে বলা হয় যে বিজোর সংখ্যার অনুক্রমের 
एन तम पद सूत्र लिखो टू एन माइनस वन ये बीजोर और जोर क्षेत्र शुद्म टू एन है जोर देखा नहीं चाहिए और हम भूले गए तीन चार्ट ए रखम बीजोर संख्या नहीं अनुक्रम तैरी जो देखल से भाव तुम्हारे एट करते और एन तम पद के संकेत हिसाब से नीचे ये एन लेखा है ये ना लिखले समस्या नहीं भग्नांश दिए हाफ तर टू ब्री थ्री बोर फोर बो ये क्या जिन शिखब जो आस भग्नांश आकार तक ये लबेटाओ कर कि हिसाब से आज कखो देखा जाए समान अनुक्रम ये गुणोत्तर अनुक्रम अथवा कखो दुटोई समान अनुक्रम अथवा दुटोई गुणोत्तर अनुक्रम ये क्योंकि जिनगुल तो एन हाँ ये जो लिखी जो भग्नांशुल भग्नांशुल लबर अनुक्रम जस्ट लबर अनुक्रम आलदा कर देखो ऊपर गुलब वन टू थ्री फोर तो ये स्वाभाविक संख्या बला है वन टू थ्री फोर हाँ फाइव सिक्स एगल तो एरों क्योंकि एक डायरेक्ट सूत्र आज है जो स्वाभाविक संख्यार अनुक्रम एन तम पद सूत्र हे शुदुम एन क्यों एन एर मान एक बसले एक दुई बसले दुई है तीन बसले तीन है चार बसले चार है तपर हमें ओई समान धारा नियम ही करतेब एखे देखो गुणोत्तर नए यह कारण जेखने साधारण अंतर एक ही ये वियोग कर ले वियोग कर ले वियोग कर ले प्रथम पद हमारे वान तथम पद ए समान हान और साधारण अंतर डि तो डर मान हे वियोग फल्ट ये वान साधारण अंतर एक ही समान अनुक्रम गुणोत्तर नुक्रमे समान अनुक्रम एन तम पद सूत्र आतए एन तम पद ए प्लस एन माइनस वन एन टू डी ये जी ए डि मान बसई तेल एर मान हे वन प्लस एन माइनस वन एन टू डि मान आरोप क्योंकुलेशन करी हाँ ये वन वन ही थकल और ये वन दिए गुण कर लेटे थक एन माइनस वन प्लस वन माइनस वन काटा गले देखो ये एन थे जो आगे बोले तुम्हारे जमन किस जिन माथा रखते हैं बीजोर संख्यार साधारण पदे सूत्र हे टू एन माइनस वन जो संख्या हे टू एन और स्वाभाविक संख्या जो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एटर हो शुद्ध एन तो ये लबर टा बेर कर लगभग हर एर बेर नेब देखो हर एर अनुक्रम तो ये सरियल लिखले हरे जगह छिल दई तीन चार पाँच हाँ ये हमें लिखे नेब दई तीन चार पाँच डट 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 तो ये देखो ये एर मान प्रथम पद ए हे टू और साधारण अंतर हे वियोग फल्ट एखे देखो वियोग कर एक है ये एक है एक है तो ये बला साधारण साधारण जेको समान धारा थकले ही तुम्हारा सूत्रे हेल्प नहीं हाँ एखे ए डी एर मान बसिए दी कई अनुक्रमटर एन तम पद व साधारण पद बेर आनते पर तो साधारण अंतर डी हे एखे हमें वन वन तो एन देखो आप एन तम पद सूत्र लिखी समान अनुक्रम एन तम पद ए प्लस एन माइनस वन एन टू डी तो एर मान हम टू प्लस एन एन ही थकल एन माइनस वन एन टू डी एर मान हे एक तो ये एक दिए गुण कर लेते ही थे टू प्लस एन माइनस वन तो ये दुई माइनस एक कर लेकु प्लस एक आसे लिखते चलकता आगे लिखले भलो है एन प्लस वन ये हमारे हर जो अनुक्रम साधारण पद एन टोटाल से भग्नांशुल 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 
অনুক্রমের এনতম পদ তো এই ভগ্নাংশগুলোর মানে হচ্ছে আমরা এখন টোটালি ভগ্নাংশগুলো কম্পেয়ার করব তো এর মানে হচ্ছে যে লবের যে এনতম পদ আসছে বাই হরের যে এনতম পদ আসছে এটি কিন্তু সূত্র হবে তো লবের এনতম পদের যেটা আমরা সূত্র পেয়েছি সেটা হচ্ছে শুধু এন তাহলে এন বাই হরেরটা আসছে আমাদের এইটা এন প্লাস ওয়ান এখন এটা আমরা যদি পরীক্ষা করে দেখি যে এখানে এন এর মান এক বসালে আমাদের প্রথম ভগ্নাংশটা আসতে হবে দুই বসালে দ্বিতীয়টা আসতে হবে তিন বসালে তৃতীয়টা আসতে হবে তো এন এর মান যদি এক বসাও তাহলে উপরে হচ্ছে এক বাই এখানে এক এক যোগ এক দুই তাহলে হাফ এই যে হাফ চলে আসছে তারপরে যদি এন এর মান দুই বসাও তাহলে উপরে হচ্ছে দুই নিচে দুই যোগ এক তিন দুই বাই তিন এইভাবে সবগুলো কিন্তু চলে আসবে এন এর মান তিন বসালে এটা আসবে চার বসালে এটা আসবে তো এইটা নেক্সট হচ্ছে লাস্ট যেটা ছিল উদাহরণ ছয় তো এখানে আছে ওয়ান তারপরে আছে দেখো টু বাই থ্রি এরপরটা থ্রি বাই ফাইভ এরপরটা হচ্ছে ফোর বাই সেভেন তো উপরের জিনিসটা খেয়াল করো আসলে পূর্ণ সংখ্যাকে লবে ধরা হয় উপরে তাহলে ওয়ান টু থ্রি ফোর এই যে স্বাভাবিক সংখ্যা যেটা আমরা এখানে বের করেছিলাম যেটার আসলে শুধুমাত্র এন আসে সাধারণ পদ বা এনতম পদ তো সেটা আমরা চাইলে বের করেও দিতে পারি হ্যাঁ এখানে আমরা লিখি যে লবের অনুক্রম লবের আমরা আসলে বোঝানোর জন্য ডিটেলস করছি তোমরা কিন্তু এত ডিটেলস না লিখেও করা যাবে হ্যাঁ লবের অনুক্রম হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর তো এটা আমরা নতুন করে করছি না ঠিক এইভাবে হ্যাঁ এই কাজটা করে নিতে হবে এখান থেকে প্রথম পদ এ সমান ওয়ান সাধারণ অন্তর আচ্ছা আমরা লিখি প্রথম পদ এ ওয়ান সাধারণ অন্তর ডি এই যে এই বিয়োগ ফলটা হ্যাঁ এটা থেকে এটা বিয়োগ করেও এক হয় এটা থেকে এটা বিয়োগ করেও এক হয় যদি দেখা যায় এটা থেকে এটা বিয়োগ করে এক হয় কিন্তু এটা থেকে এটা বিয়োগ করে এক হয় না তখন কিন্তু আর সমান্তর অনুক্রমে হবে না তখন দেখতে হবে এইটা ভাগ এটা এটা ভাগ এটা এটা ভাগ এটা সেই ভাগ ফলগুলো একই আসে কিনা এবং সেক্ষেত্রে অবশ্যই একই আসবে যদি সমান্তর অনুক্রম না হয় তখন কিন্তু আমাদের গুণত্তর অনুক্রমের সূত্র দিয়ে করতে হবে যেটা এখানে আমরা এখনো পাইনি যেটা নিচে জোড়ায় কাজ আছে সেখানে আমরা পাবো তো সাধারণ অন্তর হচ্ছে ওয়ান এখন দেখো আমরা সমান্তর অনুক্রমের এনতম পদের সূত্র যদি লিখি তাহলে এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান এন টু ডি তো এর মান হচ্ছে ওয়ান প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ডি এর মান হচ্ছে ওয়ান তো এখন এটা ওয়ান দিয়ে গুণ করলে এটি থাকবে এন মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান কাটা গেলে এখানে শুধু এন থাকে এটাই হচ্ছে আমাদের সমান্তর হচ্ছে যে ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যার এটা কিন্তু এনতম পদের সূত্র এবার আমরা হরেরটা যদি দেখি হরের অনুক্রম তো তোমরা জানো যে প্রতিটা পূর্ণ সংখ্যার নিচে একটা ওয়ান ধরা যায় তাহলে এখানে একটা ওয়ান ধরে নেব আমরা ওয়ান থ্রি ফাইভ সেভেন ওয়ান থ্রি ফাইভ সেভেন তো এটাও দেখো সমান্তর ধারা যে এটা থেকে এটা বিয়োগ করলে দুই হয় এটা থেকে এটা বিয়োগ করেও দুই হয় এটা থেকে এটা বিয়োগ করেও দুই হয় তাহলে প্রথম পদ হচ্ছে এ সমান ওয়ান আর সাধারণ অন্তর ডি সমান টু তো এখন আমরা দেখো এনতম পদের সূত্রটা লিখব এনতম পদ সমান হচ্ছে এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তো এইখানে আমরা এ আর ডি এর মানটা বসাই এর মান ওয়ান প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এর মান ওয়ান টু সরি টু তাহলে ওয়ান প্লাস এটা টু দিয়ে গুণ করলে হবে টু এন মাইনাস টু তো টু এনটা আমরা সামনে নিয়ে আসি টু এন আর এটা বিয়োগ করে হবে মাইনাস ওয়ান টু এন মাইনাস ওয়ান এখন আমরা এই টোটালি যে ভগ্নাংশগুলো ছিল হ্যাঁ সেটার আমরা ফাইনাল করে ফেলব যাতে ভগ্নাংশ গুলোর অনুক্রমের এনতম পদ সমান হচ্ছে উপরে হবে লবের যে এনতম পদ আসছে আমাদের শুধু এন বাই নিচে হবে হরের যেটা আমাদের এনতম পদ আসছে অর্থাৎ টু এন মাইনাস ওয়ান তো এটাও কিন্তু করেই দেওয়া ছিল আমরা জাস্ট বের করার প্রসেসটা শেখালাম হ্যাঁ এইখানে তুমি এনের মান যদি এক বসাও তাহলে ক্যালকুলেশন করে এই প্রথম পদ এক আসবে কিভাবে দেখো এন যদি এক হয় তাহলে এটা এক 
चार बसाले चतुर्थ पद ये जिन आसते थको तो आजकल पाठे पर्यटन धन्यवाद